역시 해외에서는 선크림이 의약품일 수 있다는 거 알고 있어? 선크림은 당연히 발랐고 심지어 수시로 덧발라 줬는데도 이렇게 화상을 입었다는 거야 3명 중 2명이 피부암에 걸릴 정도로 피부암 발병률이 높은 국가야 안녕 동생들 한국피부과학연구원 원장 안원이야 언니가 해외 토픽 보다가 동생들에게 보여주고 싶은 부분이 있어서 가지고 왔어 요즘 더운 나라로 여행도 많이 가고 그 나라 선크림 쓰는 경우도 많지? 언니가 그런 동생들에게 꼭 당부하고 싶은 말이 있어 정말 중요한 얘기니까 궁금한 동생들 얼른 앉아봐 언니가 최근에 기사 하나를 봤는데 기사에 있던 사진을 보여줄게 약간 징그러울 수도 있으니까 참고해줘 너무 놀랍지 않아? 호주 빅토리아주에서 열린 축제에 참가했다가 일광화상으로 수포가 생긴 사진이야 선크림 안 발라서 저렇게 된거 아니에요 하는 동생들 있지? 아니 선크림은 당연히 발랐고 심지어 수시로 덧발라 줬는데도 이렇게 화상을 입었다는 거야 이때 날씨가 섭씨 24도 정도로 높지도 않았어 언니가 이 사진 보자마자 아 우리 동생들이 생각이 나더라고 동생들이 쌀쌀한 날씨 피해서 동남아나 호주로 정말 여행 많이 가던데 혹시 동생들도 피부에 화상 입으면 어떡하나 싶어서 언니가 꼭 보여줘야겠다고 생각했어 호주나 동남아 같은 더운 나라들은 우리나라와 비교했을 때 자외선 지수가 훨씬 높아 자외선 지수라는 거는 태양이 가장 높게 떴을 때 지표로 도달하는 자외선을 위험, 매우 높음, 높음, 보통, 낮음의 다섯 개 단계로 환산한 수치로 자외선에 의한 피부 성장의 가능성을 나타내는 지표라고 할수 있어 우리나라의 경우는 연중 평균 자외선 지수가 8에서 9 정도인데 역대급으로 더웠던 2018년도 있지 그때는 자외선 지수가 11을 기록한 바가 있어 그런데 동남아 지역은 연 평균 자외선 지수가 11에서 12 정도라고 하고 호주의 대부분의 지역은 여름철 자외선 지수가 무려 약 12에서 14까지 나타난다고 해 정말 어마어마하지 않아? 그렇다 보니 자외선 차단제만으로는 제대로 차단이 안 되는 경우가 생기는 거야 통계에 따르면 호주는 70세가 될 무렵 3명 중 2명이 피부암에 걸릴 정도로 피부암 발병률이 높은 국가야 벌써 40년 전부터 햇볕을 가리는 옷을 입고 자외선 차단제를 바르고 모자를 쓰자 라는 내용의 선스마트 캠페인을 시행해 왔을 정도인데 최근에도 일각욕을 즐기는 사람들이 상당히 많은 것 같아 2020년 조사 결과에 따르면 주말마다 270만 명의 성인들이 피부를 햇볕에 그을리고 있다고 하더라고 전에 언니가 태닝을 하면 흑색종 발병 위험이 높아진다고 얘기했었지 호주에서 10대에서 20대 때 태닝을 즐겼던 40대 여성이 2009년 피부암 진단을 받고 아직까지도 치료를 받고 있다는 기사도 있고 헐리우드 배우 휴진맨도 피부암에 걸려 태닝을 하면 안 된다고 이야기하기도 했어 언니가 해외여행 자주 가는 동생들에게 꼭 당부하고 싶은 건 해외여행 할때 특히 자외선 차단이 아주 중요하다는 점 자외선 차단제는 선택이 아니라 필수인 거 알지? 땀이나 물에 지워질 수 있으니 꼭 수시로 덧발라줘야 해 자외선 차단제 하나만 믿고 반팔 반바지 차림으로 돌아다니다간 큰일 난다 아까 기사 봤지? 화상으로 고생하기 싫으면 꼭 햇볕을 가릴 수 있는 긴 소매의 가벼운 겉옷과 모자를 착용해서 자외선으로부터 피부를 보호해줘야 해 자외선이 피부에 직접적으로 닿지 않게 해주는 게 가장 중요하다는 거 절대 잊지 마 그리고 동생들 혹시 해외에서는 선크림이 의약품일 수 있다는 거 알고 있어? 국내랑 다르게 미국, 호주, 캐나다 등은 선크림을 의약품으로 분류하기도 해 우리나라는 선크림을 중요하다 중요하다 하지만 의약품이라고까지 생각하지 않잖아 그런데 제대로 바르지 않으면 앞서 소개한 것처럼 피부에 심각한 손상이 일어날 수 있어 언니가 3, 4년 전에 터뜨린 선크림 이슈도 우리 동생들이 제대로 된 자외선 차단제를 바를 수 있도록 기업들이 책임감을 가지고 제품을 생산했으면 하는 마음에서 다뤘던 거잖아 그래서 선크림 논란 이후로 국내 선크림 시장에 큰 변화가 생겼고 지금도 정말 많은 제품들이 꼼꼼하게 임상을 진행하고 있어 언니네 연구원이 또 화장품 임상 기간인 만큼 지금도 수많은 선크림의 자외선 차단력을 검증하고 있지 그런데 이젠 정말 모든 선크림 문제가 다 해결됐을까? 해외 뉴스를 보면 아직도 선크림에 대한 이슈가 매년 대두되고 있어 각 나라마다 규제가 다 다르기 때문에 정기적인 제품 테스트가 이루어지지 않고 몇년 전에 진행한 테스트 결과를 계속 사용하거나 심지어는 어디에서 임상을 했는지도 알수 없는 경우도 있지 이걸 해결하기 위해 뉴질랜드 컨슈머 사이트는 
신뢰할 수 있는 자외선 차단제 데이터베이스를 만들기 위해서 90개가 넘는 회사의 자외선 차단제를 언제 어디서 테스트했는지와 제품의 유효 성분에 대한 정보를 요청했는데 모든 요청에 제대로 답해준 곳은 그중 27개 회사뿐이었다고 해 우리 안전을 위해서라도 각 기업들이 책임감을 가지고 정말 믿을 수 있는 제품을 만드는 건 물론 또 정확한 인상을 통해 검증해야 하는 게 정말 중요하겠지 선크림 하면 안언니 안언니 하면 선크림 이번에도 자외선 차단제 이슈를 살펴봤는데 앞으로도 꼭 알아야 할 정보가 있다면 언니가 소개해 줄게 궁금한 내용이 있으면 댓글 남겨주고 구독, 좋아요, 알림 설정은 필수인 거 알지? 그럼 다음 영상에서 봐 안녕